。魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛。这场比赛时间打得非常长啊，也接近一个小时了。具体会发生什么事情，兄弟们慢慢看，因为这场比赛也是被评为了皇冠。来看一下开局，两位选手是出生在了 TR、Turn to Rock 海龟岛这张地图啊，左上方一家红色的人族选手就是 FQ 慢奇谈的开局，看看是不是选择了中林英雄。那右下方呢是一家蓝色的精灵选手 ，ID 呢也是一串英文啊。那看一下他的整个开局呢，祭坛也放的比较慢，会不会也用中立了？那由于时间比较久，而且呢开局的话，双方可能也就先买英雄了。所以小凡呢稍微先加点速啊，稍微加个速度。那看一下恩也选择了火魔 ，FQ 呢选择了熊猫，嗯、开局就打到一起吧，应该会自己练级啊。因为对 FQ 来说，首发英雄熊猫的话，还是以练级为主的。而对手这一波的话，看一下会不会直接选择火魔来提啊？因为 A C 啊什么全都过来了，就看后面有没有小精灵啊，就只有一个小精灵。那现在 F Q 看一下明兵一敲，这一波呢又是想去跟对手打正面，又是看看如果对手撤了，就是直接练级了。来了，熊猫先过来，要不要喷一口火？由于有两个小火魔，感觉现在应该是要先打小火魔的。F Q 的民兵呢练四级的海龟，因为这小火魔不处理掉呢，一会儿一分二，二分四，那满地图都是小火魔的话，对 F Q 来说就不好打了。那现在 F Q 也没有去刻意的处理这个小火魔，哎呀，你看一个变两个，这时候再一口火感觉给晚了。那这样点死一个 A C， 这边呢又变成两个，那这样子 F Q 呢现在打 A C， 然后绕开这波小火魔，这也倒可以啊。那这边呢已经练完，农民回家。F Q 的熊猫呢已经快到两级了。但这波富德曼呢跟小小火魔已经打不了了，熊猫呢去商店，要不要买个头环，买双鞋，买个单纯？那熊猫再绕一圈，这边的农民的话，刚刚打小精灵的那个应该是。那对手呢到处也是在逛 ，FQ 呢是准备单船回家了，来到这波富德曼旁边之后呢，开始自己的练级了。因为对 FQ 来说呢，还是要抓紧时间速度去练一下。那 A 这边的科技已经在在升了啊，这一盘感觉对手比较针对的，真的非常快。那 Q 呢目前也在练这一组三三二，熊猫呢打了个加五爪，而这边的火魔目前也是练完了一个塞亚的海龟点，打了两个六月之劫啊，他应该是这里捡了一个的。那这波呢熊猫回家，来个恢复卷轴，继续敲民兵。那下一波看一下 Q 练的，但是对手有隐身的 AC 在这，哎呀又被抓了，这波对手好针对啊。火魔呢，暂时先练一个点，但这个 AC 已经看到了熊猫在练级，让他先练啊。让他练了之后的好处呢，就是一会儿去抓对手就跑不掉了。那这家暗夜的想法还是非常不错的。那这边的熊猫正在练，但是呢，火魔已经来了。哎，他是去抓这个点吗？不会吧？来了来了。那这个稍微来的晚了一点，你看 Q 练的一大半都怪了呀。那这里呢 ，Q 肯定强行练掉了。练完之后呢，不行就回城。熊猫一口火先打女猎手，那火魔呢也是利用自己的燃灰在点这边的农民。哎，这六级怪，这六级怪，哎呀，完了，完了，完了，完了！好在 FQ 抢到了装备，装备，一人面罩，熊猫捡到。那这 FQ 应该是考虑回城了。哎呦，满地小火魔，再喷一口火打对手的 AC。但这波 FQ 的部队不多了呀，富德曼死了好多啊，还要拼吗？对手的话，这里还有女猎手和 AC， 熊猫呢目前还有一口火，再来一口火喷掉一个 AC。这波 FQ 的等级真的是比对手快啊！而且呢，打了一个一人面罩还是不错的。这个装备呢，能保证熊猫可以不停的喷火了一会儿。那这波呢，回城省下来，但是呢，富德曼死完了，农民快点走，对手呢还在追。比赛刚刚打六分钟啊，感觉开局双方都是针锋相对的。那这时候呢 ，FQ 的科技也是二本快升完了，对手呢已经升好二本，二方英雄是选择了恶魔猎手，家里呢放下了两棵知识古树。这位暗夜选手的话，在欧洲这边也会经常打一些比赛，整体实力并不弱啊，所以他对于 FQ 的这个战术呢，应该也是有所了解的。那经常玩魔兽的，其实都是比较了解 FQ 的一些打法的。但哪怕没没跟 FQ 对抗过的，至少也是知道的。那这边的熊猫过来之后呢，身上有单纯啊，先想打掉这个知识古树，慢慢 A 几下。那这边呢可以单传了，可以单传了。哎呦，这时候快点走！感觉这边的 FQ 是敲民兵，对手呢留着小精灵啊，这样矿开不了。那 FQ 呢二本升完了，现在呢熊猫回去之后呢也是要吃个恢复卷轴。家里呢放两个神明圣地，二番英雄来了血法师啊。FQ 的血法师三发还有可能会帕拉丁，主要的目的呢其实就是为了给自己的熊猫来一些。
加血送蓝之类的，保证熊猫能够单打独斗就行了。那这边的熊猫呢是连续两口火碰到两个小精灵，这边的 FQ 已经在开矿了。那熊猫呢还是在家里先等一等，我们的战士稍微回点血，回点蓝。中间的 FQ 是在造迷你塔，这里放塔的话，有可能要开两片矿。怎么开呢？就是先把这两个练完，然后把基地造这，造这，利用这个塔来防守啊。左上角呢，这边呢是想开矿被对手抓了，这波呢有可能是假开矿啊。主要的目的呢还是为了自练值。那这边呢再练一组七四四海龟，明拼一条，但对手呢又来了。这一盘呢对手感觉抓的非常的急啊，每一次 FQ 在练级，对手就来了。好在这一盘暗夜的恶魔猎手呢还在双线练级，所以正面呢部队并不多，就一个女猎手一个火魔。那这样子感觉暗夜这一波操作有点问题了，这火魔别被围了啊，差一点，因为欧姆雷手还在练了，对手呢也是双线在操作，沉睡者，所以导致 FQ 这边的问题并不大。熊猫呢利用自己的难物也是把血量回上来了。那这边 FQ 的两根塔呢，对手应该已经发现了，火魔呢继续来抓一波 FQ 的练级，就是不给 FQ 练。哎呦，小心补刀！哎呀，对手补刀啦！哎呦喂，这一波对 FQ 来说郁闷了啊。熊猫呢打了一个偷蓝棒，继续喷火打。血法师抽一下我们那手的蓝，那这边的熊猫也被抽干了，双方的正面还在拼，血法师注意了，哎，这血法要死啊，不行了不行了，走不掉，小鹿有减速，那这波呢，对于 FQ 来说，哦呦，这口火可以，两个女猎手倒了，那熊猫到四，这边的小海龟又被对手抢掉了，现在 FQ 没部队，啊，对手呢这波损失的也也挺多的。那现在呢？看一下暗夜呢，已经是知道 FQ 的意图了，就中间造塔，所以呢，尽量守着，看看要不要家里出点弩车之类的啊，并没有。他这个彼岸呢也没有坐下，因为这两根塔不打掉呢 ，FQ 的塔会越造越多的，这就是 FQ 的一个战术。对，了解 FQ 的兄弟们应该都知道 ，FQ 经常会在中间这里开矿，不管是一 v 一还是二 v 二 ，FQ 经常会这么玩。升级完毕。那这边的对手先把 FQ 的这波农民打完。沉睡者 ，FQ 家里呢目前还是一个二本科技，再出一些破防。那这边的火魔和恶魔猎手呢盯着这波女巫打了。暗夜的风矿呢还没有开，暂时就看一下现在对于暗夜来说是选择继续压制呢，还是自己换先撤。火魔呢吃了一个大血瓶，血法师呢继续抽一下恶魔猎手的蓝。但这边的一个女巫又被火魔点死了，燃灰的作用就挺大的，还有一个范围伤害的燃灰的技能。那这边呢？现在看一下，对于 FQ 来说，这里的矿要不要开？这里矿呢？还是那句话，要开这里，开这里啊，比较安全，因为有塔在防守。那这里呢 ？FQ 可能还想练一组五四四，对手呢现在就两个英雄啊，所以想来阻止 FQ 开矿呢，还是练级呢，还是有点难的。那这 FQ 呢再练，对手呢欧姆雷手和火魔又来了，但这欧姆雷手升的也快。血法师呢把熊猫的蓝送上去了。这样子可以连续喷火。这盘熊猫装备可以啊，一人面罩、偷蓝棒，还有血法师送蓝，基本上满场喷火不用停了。这边的血法终于到两级，但是呢，暗夜这波熊来了，哎呀，熊一来这波 FQ 打不了，哎，熊猫熊猫熊猫，哦呦，这个血量二十四点血，这波要死啊！我们那手冲上去抽个蓝，哦呦，放逐一下我们那手。但这边的塔呢，感觉哎起来了，好神奇啊，这塔能起来。熊猫再来一口火，哎呀，这熊猫干嘛？二十点血。危险啊！血法师还在抽蓝，哇 ，Q 这波操作有点秀啊！血法师往里走，有三根塔在防守，哎，这血法放逐自己，哇，这一波有点极限。那哎呀，这血法还要放逐吗？还有放逐吗？没有就死了，没有就死了。哎呦，男巫加口血加不上，熊猫再来一口火，哎呦，这熊猫不行就回城了。男巫回口血，对手的熊呢也死了一头，双方还在拼啊！这一波两位选手打的真的是激烈啊！那这里呢 ，FQ 再放塔，但是呢，这只这只七级海龟被惊动了。你在我家门口造塔什么意思啊？那 FQ 的战术很明确啊，就是要开矿的。那这里呢，对 FQ 来说还是要把这个七级海龟速度练掉。沉睡者还不错，又打了个大蓝瓶。哎呦，这一波，这一波对 FQ 来说可以啊！熊猫直接吃下大蓝瓶，应该是想要这继续练级，但这个点没了，一本质地书先吃一下。对手的熊呢也在挣扎，这里呢，哎呀，也刚开矿，这矿没了。那这边的双方又打，熊猫呢能喷火还是要喷，因为蓝留着呢也是要被我们的手抽干的。只是这波 FQ 的正面进攻的话，肯定不行，打不进去的。哎呀，那是继续造基地
。那 Jeff Q 来说呢，家里的话，二本科技血法师呢已经复活，这波呢就等这三根塔再好。Jeff Q 也是步步为营啊，就是一点点的把塔造过去，然后呢利用熊猫的喷火去消耗对手的部队。那对暗夜来说呢，现在也知道 Jeff Q 的战术了，要优先打塔，对，把这根塔要打掉。熊猫连续喷火，这边的熊扛不住了呀。熊猫说了：“本是同根生啊，大哥，你干嘛、啊？”那这样子，这只熊猫目前已经打了一万一的伤害了。血法师过来呢，还可以送点蓝。那熊猫身上的蓝基本上是喷不停了。那继续造塔。蓝夜的疯狂呢，目前也在开。双方的感觉是互相针对啊。这边的四级的火魔，四级的恶魔猎手，而另外一边呢，四级的熊猫加上一个两级的血法师。双方的中间再一次相遇了。伟大的大自然。那现在呢？感觉对于暗夜来说，一下子也打不进去。毕竟 FQ 的部队呢也慢慢成型了。FQ 四十人口，对手四十九人口。研究完毕。血法师呢继续抽一下阿姆雷手的蓝。哎呀，阿姆雷手不要被抽干啊！抽干他就限制不了熊猫的蓝了，主要是。那这边的熊猫一会儿再喷火，对手是不是有点卡了？那这时候的小火魔作用就没那么大了啊！这边呢一头熊又倒了。就呢，这时候往后撤了一波。那暗夜的话，感觉确实有点小问题，先撤先撤。这火魔呢有点扛不住，好在熊猫没有蓝。这边的 FQ 也拉扯一下。这时候呢 ，FQ 的基地已经在造了啊，疯狂。接下来呢，继续生产一些法师，同时升级男巫的一个专家女巫的专家级训练。你的建筑，熊猫呢？再去练一组机甲海龟，这样子让熊猫能够速度到五级。那现在呢？暗夜的生命之树呢也好了，一会呢应该是先把矿开了。暗夜四十五人口 ，FQ 三十九人口。研究完毕。双方这比赛打得非常焦灼啊，互相针对。这边的熊猫练级要小心点啊，不要练死了，不要练死了，这有点危险啊。那将熊猫呢练完这个点，感觉有点难到。哎，血法师让了，不错不错，这一波，血法师让了一下经验。那这一波的话，熊猫到五级了。那对手呢，三番英雄来个月之女祭司，也是又练了一组七四四，再去练右上角的商店。这张图是新版的啊，所以说这里的树是挡住的，你看，然后打不到永久眼。那这里呢，我们手的话，这什么装备啊？两个防御切纸，两个优越之剑。那 Q 这边的疯狂呢也好了，现在呢塔慢慢造过去，但暗夜这一波呢是直接来到了 Q 的主基地想进攻了。研究完毕。那这时候呢五级的熊猫冲上去，暗夜呢已经是有山岭巨人了。那这边呢是继续在推 Q 的商店啊，疯狂拿不下，那就先考虑主矿。那 Q 这边呢也是反其道而行，并没有回去防守，而是选择野推对手的疯狂。那这样，暗夜呢？一看自己的方框防守比较薄弱，肯定要回来的。暗夜还是想打正面的，只是他担心 FQ 的塔比较多，自己要吃亏，所以一直是没有打。而且这波呢，其实 FQ 的主基地也不好推啊，里面还有三根塔。这三根塔虽然少，但是位置放得好，就对手根本就熊啊什么的进接近不了，点不掉。那这边的暗夜看一下，又开了一片矿。现在对暗夜来说呢，既然打不进去，那就只能自己多开点矿。但是呢，他回头一看，不对呀、啊，自己多开矿 ，FQ 这边的矿也不少啊，他的塔一直在往右边造。那这里呢，恶魔猎手又被虚无了，再抽个蓝，熊猫呢被抽干没关系啊，只要能送点蓝，有一口火够就行了。现在暗夜的熊呢也是拉开距离，不能上去，再抽，再送。那这边一根圣塔掉了，但是连续的喷火的熊猫已经达到一万五的伤害。这边的月之女祭司也是到两级，双方呢还在正面拼操作。蓝眼呢吃了一本团补，熊猫继续拉扯。恶魔猎手呢这时候已经彻底没蓝了，熊猫呢也差不多啊。那这边熊猫有点扛不住，哎，熊猫别死了，熊猫别死了啊！这时候火魔的输出可以，买了毒球的。蓝眼这个山岭巨人的话也是保存回去了。那 Q 的吃个血瓶，再吃个蓝瓶吗？没有吃。但这边呢 Q 的塔是慢慢被顶掉了。现在对 FQ 来说，最大的问题就是在于自己的矿没有对手多，这么消耗下去呢，肯定要吃亏的。那这边的来本恢复卷轴，给自己部队回点血
五十亿人口的 FQ， 感觉人口高了一点，要降一个，最好是这里的塔继续造。南 A 的这个生命之树呢还在造，但恩野这一盘的话根本就没有想过自己去练级，就是继续压制，不停的去压制，因为他知道一旦让 FQ 这边的塔继续造过来的话，甚至这两片矿都有危险。FQ 这种打法就是一点点把塔造过去，一点点去消耗对手。所以暗夜这一盘其实挺针对的，那这边的能喷火就喷火，血法师的能抽就抽啊，啊，恶魔雷手一定要抽干。这个山林巨人的血量回不上来的，只能靠熊的返老还童，放逐喷火。哎呦，这山林再保存回去，那这边一只小鹿呢又被点死了，双方还在拼啊，血法师就给熊猫不停的送蓝了。那你看 ，Gold 矿造造这里了，因为塔在这边。如果到这里呢，对手就这里进攻了。到这里的好处呢，就是说对手只能这里进攻。南野呢派了一只猫头鹰过来侦查。现在对安野来说呢，应该是要考虑继续进攻的啊。你的建筑研究建造完，感觉呢要出点弩车之类的，否则这一波塔打不进。你的建筑。那这时候能看一下，安野好像刚刚是卡了一下。哎呀，这两根塔没好。这波南野抓住机会，快速把这两根塔给打了。熊猫的见面再来一口火。但如果塔没起来的话，其实这波暗夜是有机会把这封矿拿下的。但这根塔好了，这边的炫法师继续抽蓝，熊猫呢去喷火。哎呦，这口火伤害太高了吧！那这边呢，这个山林巨人继续保存呀。哎呦，放逐恶魔雷手了，对手要保存恶魔雷手吗？哎呦，这恶魔雷手小心了，有血瓶有无敌，问题不大。再来一口火，那这样子保存回去恶魔雷手。但 FQ 呢，这个基地的话还是能够开好。那关键是 FQ 这里呢，可能一会儿也要开矿。现在对双方来讲的话，就是说比谁的矿多，比谁更能消耗。那 FQ 呢？现在对，你看 FQ 的细节非常好啊，把这个树先 A 掉。主要的目的呢，就是说现在采矿是有点绕的。这两棵树其实是 A 完的话，就是一个直线了。六个农民感觉就能够去完美的采矿了。这是 FQ 的小小炮没把，是一个破法。这一盘的感觉打到后期可能要出点小炮，双方主矿都已经干了。哎呦，暗夜再出奇美拉了，我这么针对吗？那这边的双方还在拼，熊猫呢连续的喷火，再抽一下蓝。那这边的话，看一下现在对于安野来说呢，一下子也打不进去了，那就只能先把矿稳住。但安野的矿没有 FQ 那么多，你看 FQ 的塔果然是慢慢再造过来啊。这其实对安野来说的话，他也不能安心去练级了。因为他知道，一旦出去练级，这一回来，这里全是塔了。那双方呢？正面继续刚。熊猫在连续的喷火。我们那时候呢还在家里没出来，说完就来了。抽个蓝，抽个蓝，哎，抽一下。像血法师呢也是继续抽。那现在对 FQ 来说呢，塔要一定要坚持往前造，放迷你塔也行，用农民造也行。而对暗夜来说呢，现在也打不进去。只能在外围防守，但他可能不知道 ，FQ 已经第三片矿也在开了。这边男也选择绕过来点农民啊，你看这里没有两根塔，就这个问题了。如果有那两根塔在的话，这一波这波农民是没问题的，比较安全的。所以塔的位置很重要。其实 FQ 如果把矿开这里，这里造点塔可能也会安全一点。那这时候熊猫来了，试着恢复卷轴过来。比赛呢已经打了二十三分钟了，那看一下现在安野呢奇美拉来了之后呢，准备要是强行进攻了这一波。这一盘的话，感觉安野就是一直在进攻，有奇美拉那就可以推塔了。其实，那奇美拉打对打塔最好啊。哎，我有三只了，那这样子对 FQ 来说压力一下子大了呀。没想到啊，对手竟然来奇美拉了，那这样转飞机或者转龙鹰都要快速了。否则的话，这波麻烦了。因为奇美拉一旦成型呢，这矿肯定守不住。熊猫呢还在喷火。这波对安野来说，这个山林巨人要不要继续保存？现在呢，这里的火魔血量也很低。熊猫还有一口火，保存山林巨人，再一口火，火魔要死，上不去。熊猫还在硬刚，这边吃一本团谱。熊猫扛不住，哎呀，回城了。哎，血法师小心了，我们那手强行冲不行，冲肯定不行，不能这么冲啊。这边的知识回到了这个分矿。但现在 FQ 这片矿没了，有奇美拉，而且有咆哮的奇美拉，三攻两防啊！这守不住了呀，这感觉这边塔也要掉
，哎，也终于是找到了自己的一个进攻方式了，就是用奇美拉来推加。那 Q 呢，还在利用自己的熊猫不停的防守，血法师呢抽点蓝，奇美拉呢就推塔，奇美拉这时候其实一定要注意，就是打塔，不要去打任何单位，就是把塔先推了。那哎呀 ，Q 的飞机来了呀，刚说完飞机还是到了。那这有了飞机以后的话，这基本上就不能安安心心去推塔了。血法师呢，给熊猫再送蓝，再喷火。哎，这三菱居然没了，这一波你没了吧？这三菱居然已经坚持了这么多时间了，但这波呢也一下子人口到了八十三了，还在出三菱居然。山岭配上奇美拉，可能效果会好一点。那现在看一下，对安逸来说呢，先回去，哎，稍微回一点血啊，毕竟刚刚这几波的进攻对安逸来说也是比较伤的。那这里呢，看一下这波奇美拉也是去双线练个级，哇，奇美拉练是真的快，练死了一只奇美拉，问题不大，因为安逸现在的整个经济呢也还行。那 Q 的经济呢，由于说矿被打掉了，所以说影响挺大的。现在要不要重新开片矿？但感觉。想开矿先造塔，而且呢，感觉 FQ 应该是要去升几门火炮塔。那这边的飞机也是升好了对地 ，FQ 呢找对手奇美拉，哎呀，这波奇美拉小心了呀！完了完了，这几次奇美拉被打掉的话，感觉这一盘也这一波想拿下就难了。那这里呢 ，FQ 也是看到对手来进攻了啊，对手呢补了几个山岭巨人，血法师巨抽蓝，这边呢给熊猫上了一个灵魂燃烧，进个魔。那这一波呢？看一下，对于安逸来说，奇美拉死的差不多。关键 FQ 的飞机还在打对手的建筑，有飞机以后就不一样了。我们的神圣林地。啊，对安逸来说呢，现在的话还是想继续压制住 FQ 这边矿，但好像他没有看到这边矿，这应该要正常正常的啊。那这边呢，一边喷火一边抽蓝，熊猫已经打了两万五的伤害了。双方呢还在这里对峙着。你也不上，我也不上，哎，你把生命之树、永恒之树都爬过来了，这三本主基地，这安也有点狠啊，他应该是考虑这里开矿，但这个点还没练完啊，装备都没减，这应该是要考虑去减一下装备了。那 Q 呢这边也是看到对手分矿了，用飞机双线进攻。安也现在的想法呢，可能就是说我要把这边矿打完 ，Q 就没经济了，所以呢选择强行推一波，你看，强行要推，熊猫去喷火，这边我们那时候呢吃个血瓶。放逐一下山岭巨人，哎呀，防不住啊 ！Q 的基地也没了。那这波呢？这个永恒之树、呃、有山岭巨人帮忙，应该没问题。这个点呢，还是要速度练掉。哎呀，死了一头熊，感觉现在 N 有点操作不过来了。但是 N 这边矿也危险了。熊猫呢，这时候过来点掉两只小鹿。这边的 N 是选择马上回城。一回城下来呢，其实 N 的部队也不多。那好在呢，这个点练完了。这样子，安叶的矿呢又可以开一片。FQ 呢重新放下自己的基地，这里呢基地也好了。那双方呢现在互相拆对手的分矿，你打你的分矿，我打我的分矿。这边呢先打农民，现在呢 FQ 要防止对手的英雄等级上去啊，万一我们那手到六级的话，其实后期就不好打了。那这里的一口火，小精灵也全没了。双方呢拼了一波。感觉 FQ 稍微赚一点，因为 FQ 呢基地还在，而对手呢掉了个基地。现在也是双矿 ，FQ 呢也是 FQ 就是三矿，只这边矿呢暂时运作不了。那这边呢也是没有了奇美拉，看看现在的话怎么进攻。只用山岭巨人来打的话，感觉有塔在的情况下也没那么好打，只是说能推加。啊，这里呢 ，FQ 是利用飞机和熊猫又把暗夜的一片矿打掉了。那这样子，熊猫到六级，回去要刚正面了，要不要开个大大招一开？这波呢 ，FQ 跟对手拼了，农民快点修筑这个基地，吹起一个山林巨人。哇，这一波的 FQ 来说，一定要守住这个矿啊，只要守得住，优势就出来了。对手呢，一下子也有点推不掉，但三只小熊猫呢，有点扛不住。现在呢，分散一下山林巨人的一个输出，感觉对于这边的 FQ 来说就有机会。你看，山林巨人一旦不集中进攻这个基地的话，这边就打不掉。哎，这熊猫，熊猫，哎，熊猫，哎呀，开大招死了！一直有兄弟在问，小凡熊猫开了大招是不是就无敌了？并不是啊，三只小熊猫如果全倒的话，那还是没了。那这样子 ，F 就这一盘失误了。虽然打掉了对手两片矿啊，但没有想到，没有想到啊，熊猫被打死，你要重新复活。现在问题是这个分矿也有点悬了，农民快点过来修一修吧。就呢，现在不修了
是不是觉得修也修不住？熊猫的线还有蓝，北右上了个灵魂燃烧。哎，这基地，这基地真的不修吗？哎呀，不修就没了呀！这波 FQ 有钱没木材了。血法师呢继续抽蓝，但扛不住。血法，血法，哎！哇 ，Q 连续的失误，熊猫死一次，血法死一次。那这样子，现在恩叶看到机会了。这边的 FQ 的这波飞机呢，又发现了对手的风矿，还在打。但是自己的这个矿呢也危险啊！熊猫呢一边吃着小金星蓝瓶，一边的喷火防守。但山林军人呢就站在这里，慢慢的去 A 塔。熊猫呢又被上了灵魂燃烧。这边呢能把残血的单位保存回去就保存回去。熊猫再喷火，哎，这边一个山林军人没了，哎呀呀，哎呀哎呀，哎，一点血。一点血没有死，哦呦，这一波没打死啊！那现在 FQ 呢？这边矿还在，这边矿呢也在踩。难言呢，现在我们那时候回去之后呢，这波飞机作用也不大。哎，这个山林巨人 FQ 没操作到吗？点死，哎，不错。但是难言这里呢，生命指数又好了。那现在对 FQ 来说呢，继续造塔。但这波飞机呢，现在还要补一点。但现在 FQ 没有木材了呀。他只能去拉大量的农民去采木，血法师复活三番兄来个 M K， 哎呦，来 M K 的话 ，F Q 可能是要变战术了，可能要正面打了，用 M K 不用帕拉丁。正常来讲呢，帕拉丁来保熊猫比较多一点 ，M K 呢就意味着用锤子去强行跟对手打正面。那这里的小凡稍微加点速啊，因为感觉现在 F Q 呢肯定就防守了，而暗夜这边呢继续进攻，熊猫连续喷火，但是暗夜呢有两个远程英雄。我们的血能扛，所以感觉现在 FQ 的塔呢，感觉已经守不住了，可能放点火炮塔会好一点啊。那我们那手呢，继续被抽蓝，但这我们那手到六了呀！哎呦，我们那手等级比火魔都高啦。你的建筑已建造，要马上就六级我们那手了。那 FQ 呢，现在想把这个疯狂打掉呢，也不现实了，因为哎，这边一下暴击，月之你直接死死了。暗夜呢是在这里放一个 BP 的，想防守。那 FQ 呢？继续造塔，这边的血法师一个人扛不住 ，MK 来了。那对手呢？继续进攻，我们雷神呢也过来。哎呦，这不能到六啊！到六的话，大招一开，这波塔肯定没了。那这里的飞机和熊猫的大招呢，还在拆对手的三门主基地。FQ 来说呢，现在换家是最好的选择了，把对手经济换掉，或许还能往后继打。否则一旦让对手经济起来的话，就没法打了。FQ 呢已经出了两辆坦克。但现在恩也也一样啊，慢慢的把 FQ 的这波塔呢也推完了。哎呀，我们那手到六级大招一开，哇，这对 FQ 来说这波不好守了呀，有大恶魔了。那你看这边的 MK 扛不住，扛不住，哎 ，FQ 没操作到位，哎呀，直接被点死了，应该是在操作其他地方。那这样子的话 ，MK 一倒，这边的塔呢也要被推完。关键这火魔不能到六啊，一到六大招再一开的话，感觉 FQ 这波怎么着也守不住这矿了。血法师继续抽蓝，但这几个山林巨人配合恶魔雷手的话，随便点。这边的火魔不要扛伤害，对，让恶魔雷手去扛伤害就可以了。现在 FQ 这边矿也危险了呀。那好在呢，恶魔雷手大招结束，点一下这边的法师。那好在呢 ，FQ 这边矿对手是始终没有发现的，好像。这对 FQ 来说是个好消息。那现在呢 ？FQ 的塔越来越少啊，打不动这个恶魔猎手。这恶魔猎手怎么那么强？十六点三的护甲，熊猫爆了一下二三六，恶魔猎手才掉了一块血，本来几乎不掉血的，他剩了两级的闪避。那现在呢？好像暗夜始终没有去看这边矿是个问题啊。他是不是觉得 FQ 不会在这开矿？应该不会啊。以暗夜目前的侦查的话，肯定会想得到。那这波飞机坦克呢？是继续在暗夜的家里开推月井啊，压制对手的人口。这波山林巨人呢，快点跑！熊猫还有一口火，再来一口！哎，要跟上，熊猫要跟上喷火。对，来一口！哎呦，一个山林巨人没了。那这样 FQ 这边要小心啊，不要把对手英雄等级也送高了啊，这是对手要小心。那这边呢，抽一下蓝，继续给熊猫送蓝，还能喷火吗？两个山林巨人往里走，熊猫绕一圈，不敢往里走啊。那坦克呢还在推。那这波的话，暗夜这里的矿能又好了，左下角呢没有造。那现在暗夜还是双矿运作。F Q 呢也双矿，但 F Q 呢这波的问题是塔有点守不住了。哎，火魔果然开大招了！哎呀，这火魔六级到了
那这样这个大招一开 ，F Q 慌了呀，塔圈没了呀，塔圈没了，就一个大招。那现在对 F Q 来说，这个分矿也有点难受了，要造塔，多造点塔才行。M K 呢也被抽干了。那这样子，这波农民快点拉走，留在这的话被打完了呀。暗夜也是两个六级英雄了，月之祭司呢，他索性就不复活了。F Q 呢这里再造塔，哎呦，这边的矿也好了。选择在这个方向开了，可能想利用对手的固定思维，以为矿在这儿，但一看没有矿就走了。但是呢，这片矿要掉。那暗夜呢？现在也是双矿，其实矿不要太多，矿要守得住才行。现在呢 ，Q 的 MK 又失误了呀！这 MK 出来之后不要连死几次啊，放逐一下，需要法师抽个蓝。但这几根塔呢，现在对暗夜的伤害并不高了。哎呀，这恶魔猎手继续要点 MK， 哎呀 ，MK 又没了。这死的有点多了，熊猫一口火，就节目内选择注意走位就行了，不要被熊猫来个醉拳就可以了。现在熊猫呢是三级的醉拳啊，所以说伤害还是挺高的。那这边的恶魔说残血快点跑 ，F Q 呢开始转骑士了，家里看看有没有是救场，没有，就是骑士。打正面，那熊猫呢继续追，后面的火魔血法师也在跟过来，火魔也快点跑。我们的一块大招就要好了，好了以后呢，可以继续过来。那这边的 FQ 拉了两个农民来到了这个基地，开始造塔了。双方现在就是多线拼操作。我们的神圣林地正遭受。农民走啊，走开就行了。那这波呢 ，FQ 主动来到对手的分矿，有了心灵火骑士，想把对手分矿强行拆掉。小鹿驱散掉这一波骑士的心灵火了。但是呢，这个基地有点难守啊。F Q 呢？等最后一口火，就等这基地快掉的时候喷一口火，把小精灵打掉。但这时候不喷火的话，感觉这个基地也不好拆，还是打这波山岭巨人吧。哎呀，这火还是喷了。我们来手过来，抽个蓝。那这边血法师呢也是抽一下，你抽我也抽。现在这熊猫呢，其实正面确实也能打。加个心灵火，让它输出高一点。你看一下暴击两百多，哎呦一发锤子，小心了，有没有暴击？没有没有，哎呀，无敌顶出来了。可惜啦，否则这火魔就没了。那这火魔走啊？有没有保存？没保存，快点走，第一个保存过去。火魔，哎，火魔，火魔，哎呦，差一点。那现在呢？放出了一下 M K， 这边的 M K 没蓝，给 M K 送蓝吧，让熊猫打正面输出就可以了。要不要喷火了？这边一个山林巨人被围住，这盘的感觉还不有机会了呀。对手这个矿守不住了呀，山林死了一个。那这样子，这里的这个分矿也被拿下了。现在暗夜的话，这边矿感觉也危险啊。暗夜只能打这边。哎，又来两只奇美拉！哇，这时候的奇美拉就针对骑士的。FQ 的飞机呢被打完了。这样子，面对这波奇美拉的骑士就尴尬了呀。现在暗夜有钱，存了两千多的经济，所以说他的奇美拉可以不停的去出。好的 ，FQ 来说呢，现在的整个经济并不是特别的好。关键这波奇美拉被打掉之后呢 ，FQ 正面又不好打了。双方真的是来回拉扯，那关键的 FQ 这边矿钱也不多了，对手呢终于是要去开了吗？哇，这暗夜打了四十二分钟，终于想到了 FQ 这里可能会有分矿，过来一看傻眼了，这矿钱都没了，你还来啊？那这样再来一个火山喷发，坚决要把 FQ 的分矿快速给拿下。那这样有基本拉在啊，这矿的话瞬间就没了。但 FQ 这边呢也一样，也盯着对手分矿在打。那这时候看一下，暗夜是没有回城的。哎呀，这矿也没了。这么换的话，感觉虽然暗夜存款比较多啊，但是暗夜是拿矿比较多的这个基地在跟对手换。那这样子，现在关键 FQ 这边矿是重点，守不守得住？暗夜呢也没经济了，继续放生命之树。但 FQ 的坦克一旦跑起来的话，这个基地就危险了。这边 FQ 在造火炮塔，这样这个基地也没了。七级熊猫，对手呢六级的火魔，六级的恶魔猎手，再开大招，哇，暗夜又要刚正面了。那这边呢继续点骑士，熊猫一口火，血法师抽个蓝。那这边的话，先看一下，对 FQ 来说呢，就是正面跟对手拼一波，有点扛不住。这波对手毕竟还是有两只基本拉在的啊。FQ 的熊猫呢也没有对空。买个火球算了吧
那现在呢？看一下暗夜，还是在开两片矿。大漠一变以后呢，继续进攻了。这边的血法师是选择了单船到了前排。这单船到这是要干啥呢？一辆坦克又没了。这时候呢，奇梅拉一来的话，坦克扛不住。这波呢，飞的风矿也被发现了。哎呀，现在这个局面对飞来说感觉不好打了，因为所有的矿都被发现了。这样子 ，FQ 没有风矿了呀。FQ 反而是经济断了。你的建筑已建造完成。炫法师呢也在到处找对手的风矿，但是越找越伤心啊，对手矿越来越多了。这边呢保存回去，我们那手追一下这个炫法。你的建筑正在一建造完成。那中间的话，看一下这波飞机呢继续点击没啦？熊猫呢开大招，双方这边还要拼一波。那这边哎哎，这炫法师有没有避难？有没有避难？哎呦，熊猫没避难。哎呀，熊猫说我在开大啊，避难不了。那这炫法又倒。那这波飞机呢？打奇梅拉还是有效果的。我们现在终于打两级，现在飞机数量多，双方战术上这一波还是互相针锋相对的。对，一边出奇梅拉，一边马上出飞机，然后一边呢马上转骑士，转了骑士之后呢，这边又来了奇梅拉。那战役这波部队呢也被打完了，熊猫已经到八级了。你的建筑啊，对于安逸来说呢，七级的我们那首七级的火魔等级也不低，关键安逸有风矿，而 FQ 呢现在这边矿呢还在，这边的话没有开矿，这里呢矿也没开了，因为这矿钱不多了。那这边的 FQ 的这波飞机呢继续来到对手风矿，还是要推。那熊猫的大招结束了，精灵回家给飞机增加一些输出，小精灵呢自爆掉。那这边的火魔来了。但感觉这个风矿有点难守，熊猫呢找个位置啊，尽量不被欧姆雷手抽蓝。但是好巧不巧，走在欧姆雷手面前，欧姆雷手呢忘记抽了。那这一波的话，也这个生命之树守不住了。M 片呢这时候已经到三，一口火没了。那这样子现在对安逸来说的话，自己呢还有一片矿 ，FQ 呢也有一片矿。那正面这一波呢 ，FQ 的这波飞机的输出不够，避难回去 M 片，熊猫再来一口火，喷完火熊猫可以上了。熊猫说我还有一口。那这波呢？这边这个七级恶魔猎手打不过了呀！这现在谁打得动这个恶魔猎手啊？护甲又高，输出也高。那这样子这波南乌呢扛不住，关键 FQ 这个矿呢感觉一会也要掉。那 A 呢这里的话有矿 ，FQ 呢照了一下已经发现了。FQ 呢也知道对手肯定有矿啊。那这样 FQ 应该还是以换家为主，这波飞机先过去。那熊猫血法师也要去了。南岩这边呢也不能去打这边的农民了，先回去防守。伟大的大我们的神圣领那这里呢看一下，生命之树呢还在造，双方呢还在互相的找。这波飞机呢继续要去嘛，但有小路手在这儿，飞机数量现在也不够。现在呢关键是 FQ 也没钱了，这边呢也在双方英雄打在一起，八级的熊猫了。给 MK 送来，哎呦一发锤，小心啊，暴击二三二，哎呀，火魔死了。哇，这熊猫现在感觉跟剑圣差不多了啊！一个暴击二三二，一发锤子，哦呦，这恶魔猎手不能死啊！这恶魔猎手不能死，哎呦，小心了啊 ！M K 现在没有蓝啊，哎呦 ，M K 急死了。那江爷这个生命之树也起不来。血法师呢，继续抽个蓝。我们的熊呢，再逛一圈。这边小精灵自爆。我们的战士。正在与敌人交战。那这一辆飞机也是数量只有两架了。FQ 呢，还是拉着三英雄去，准备把对手左下角的风矿给推了。南岩呢，是拉了一波小路过来。南岩肯这个矿肯定要守啊，因为对安岩来说，这矿不守的话就没有经济了。现在安岩钱也不多，所以说小路要全部过来。FQ 呢，现在也没什么部队，就三英雄在。这波呢，怎么讲？现在双方都有机会。七级恶魔猎手过来有大招的，哎，这边难道一个恶魔猎手要打三个英雄吗？有可能啊，非常有可能。血法师可以抽个蓝来考虑。我们猎手呢，把熊猫去抽干。那这样，安的疯狂呢，暂时守住了。我活了。哎，那买活了火魔，火魔还是要买活的。月俊杰斯复不复活不是重点。那火魔还是要在，毕竟七级的火魔了，他的这个输出点还是比较稳定的。那这边的 FQ 的话，也是继续要跟对手刚正面。熊猫的见面就开大，控制一下。哎呦，我们的血也开大
那这边的吹起欧姆雷手，别被围了，别被围了 ，F Q 想围想围想围，哎呦，围住了！但是呢，欧姆雷手抽干了 M K 的蓝，这边想破口，缺法师抽蓝 ，M K 的没有无敌顶不住，哎呦，只能散，这一散再放逐 ，M K 没有蓝啊，小路驱散，哎呀 ，M K 要死了呀，避难回去 ，M K 一走呢，这边的欧姆雷手就无敌了，没人打得过他了呀，放逐自己缺法师，但又被小路驱散，缺法师抽个蓝再放逐，否则要死，否则要死。往里面躲，哎呦，单穿走不掉，哎呀，完了！这样子 FQ 的话，只有三只小熊猫，两个骑士，围住火魔，我们那时候没有保存，哎，熊猫大佬结束了，关键时候，哎呀，这样子的话，感觉现在 FQ 打不了了，这波正面，打不过了呀，这就有点郁闷了。现在 FQ 呢，把金鳄的钱全部转为骑士。那暗夜的关键矿也有，这边没开矿了，这里也没有开。那双方呢，现在各自只有一片矿，但是暗夜的小路呢，作用还是挺大的，就不停的去骚扰 FQ 的分矿。那 FQ 呢拉了一个骑士，这边的双方还要不要打？熊猫和 MK 过来，对手的两个七级的火魔和恶魔猎手，哦呦，恶魔猎手也到八了，这个局 FQ 不好打了，感觉现在这恶魔猎手不比熊猫弱啊。对你有醉拳，我有闪避；对你有喷火，我有抽蓝；对你有大招，我也有大招。那在 FQ 来说呢，其实刚刚重点是对的，应该是要把这个矿打掉。双方想法都一样，要把对手经济的断了，这才能往后期走。那 FQ 呢，这里选择再开一片矿，想法也对啊。我打不掉你一片矿，我就再开一片矿，矿比你多。血法师呢还在复活。那这边的 FQ 是继续打对手分矿，逼着对手来打团，同时呢给自己这片矿赢得一些时间。那对手呢这里也在开矿了，哎呀，双方真的是针锋相对啊！你开一片，我也开一片。这边的欧姆雷手注意走位，不要被围了。继续再点熊猫。这边的骑士想围这一个火魔。那这样 MK 没有蓝是最郁闷的。哎呀，完了，奇美拉又来了。一看到奇美拉，那感觉对于这边的 FQ 来说就难打了。有七美拉在这波骑士就不行了呀，扛不住了。那对安逸来说，七美拉不用多啊，一两只就够了。家人再补一只，对，够了两只，不用太多，能打正面就行了。我们的战士。啊，对 FQ 来说呢，现在的整个局面感觉，虽然说三英雄都在，但是怎么去限制这波七美拉呢？再出飞机呢，感觉也没那么多经济了。这边矿呢也踩不了钱，那片矿呢还在开。关键的奇美拉已经来了，所以这一盘的 FQ 没想到对手还会转奇美拉。这张图你看，练级双方都还没有练完啊，就不停在打。熊猫开大招，继续正面刚。FQ 也没办法了，硬着头皮也要上啊，不上了这疯狂要掉。这边的刚吹起我们的手就被小鹿驱散。FQ 的这边矿呢已经好了，但问题现在 FQ 没法安安心心采矿啊。对手有吉米拉在啊，这矿迟早要掉。三只小熊猫呢也上不去 ，M K 呢也不给力啊，这 M K 感觉真的是没啥用啊，没有锤子的 M K 作用不大。这边的嘲讽一下。那现在 F Q 的三只小熊猫呢还在追对手，对手呢就等你大招结束，我有大招了，我来打你啊。现在火魔又大，我们那手马上又大 ，F Q 呢又看到对手分矿了，伤心了呀！你怎么还有矿啊？虽然说 F Q 自己有矿。但是你看，这时候好像也已经发现了，已经,已经发现了。奇美拉上去先打火炮塔，哎呀，有奇美拉在，这塔就成摆设了。那这里的 FQ 呢，也是想进攻对手这边矿，这边的月之女子还在复活，但对 FQ 来说，换矿现在肯定是亏的。对手不换了，对手直接来打正面了。对手现在很自信啊，我就跟你硬刚一波了。那这样 FQ 没法没办法，撤了撤了撤了。一发锤锤我们那手，杀不死啊！奇美拉又来了，快点拼单，否则骑士没了。那现在 FQ 的疯狂已经被发现了啊 ！FQ 的家里补点飞机，先防住这波奇美拉。哎哎，这边小心了呀！完了完了完了，小鹿粘上，有没有兵单？还有还有一次应该是，熊猫还能用。那这边的往哪里撤？
避难了 MK， 往这边撤。但现在飞机的数量呢不算太多，关键这一排追熊猫始终没有买火球啊，有个火球好一点。哎呀，又是一个火山喷发，那完了，那完了，熊猫喷火也没用，打不断，八级的火魔了。哎呦，完了完了完了，这矿没了呀，这前面强行推了。对手呢也发现问题所在了，就是要把这经济打掉，否则这样双方耗的话，估计整张图矿都要耗完才行。哎，这边火魔顶无敌了，差一点啊，二十八点血没有死。现在熊猫也要注意了，血法师继续抽我们那手的蓝。FQ 的风控还在，火魔快点走。这边的，哎，血法，血法，血法，血法，哎呀，死了呀 ！MK 刚来，血法倒了。飞机呢还在点这边的基美拉，那这边的熊猫血量还可以。其实呢，还在追这个火魔，死不掉了。金水一盒死不掉。那这样子对 FQ 来说不好打了。关键呢，对手有风矿了。熊猫也看到了，熊猫再去追这个火魔呢，也追不死了。那将 FQ 这时候打出奇迹，我们恭喜一下对手获得这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。